二零二二年四月十七号，我在花莲桥下捡到了三只可爱的狗狗。从来没想过要养狗的我，看着病恹恹的他们，决定带他们去看兽医，也担起了中途之家的责任。当时我们正在徒步环岛的旅程中，两个人，两个大包包，在背着三只狗狗，从花莲一路北上，最后回到台中。这是浪浪环岛的经典桥段，也是荒唐却永生难忘的故事。这次我们打算从台中出发，顺时钟绕着台湾一圈。而第一站，我们打算就带太阳去和他的姐妹们见面。太阳、星星、月亮，集合，出发！太阳走，上车了，出发。收养了太阳，和他一起生活了快两年的时间，而星星和月亮也变成了妞妞和小白，被送到不同的家庭去生活。而这次是两年后，我打算开着露营车再环岛一圈，但最大的差别是现在的太阳已经快三十公斤了。我们抵达了这趟环岛的第一站，在新北的云深瀑布。我们跟星星和月亮的主人约在这边，但是昨天晚上得到一个消息，就是星星的主人今天没办法到，所以这一趟旅程呢，会变成是太阳要先跟月亮见面。月亮的主人好像已经到了，我们来找找看他在哪里。久违的相见 ，Hello Hello， 他知道自己叫小白吧？小白，对，他。他好，他相比太阳还要胖哎！我已经觉得太阳够胖哎！我的天哪，好可爱！小来，他是谁？完了，好僵持啊！太阳炸毛了！太阳炸毛了！太阳你怕什么啊？嗯啊，<笑>炸毛了！你反小狗。哎、欸，它现在几公斤，你知道吗？二六，看起来也差不多。你急什么？阿德，准备开始往云深瀑布。今天这一条路好像会有一点小小的水。它现在会不会很挑食啊？给他饲料，他还是马上吃完吗？有一点小感动哎，看到他们这样子大集合，暌违一年半，再次相遇。为什么他走回来就会这样子吐舌头、脸歪歪啊？好。好开心，好开心，有水特别嗨。<笑>他们感觉已经认识彼此了。小白小心，拜托你小心。哦、oh, ，这个要小心哦。看马德啊，先给人家走。马德，太阳慢慢来。太阳最怕的就是吊桥，你可以帮我拿这个吗？太阳超级爱大自然，超级爱爬山，但唯一他最害怕就是像刚刚那种吊桥，每一次只要有那种晃动，他就会紧张到不行。所以我看状况，如果太危险的地方，就稍微要抱着他过去。但他现在很重，好，到另一个世界了。剩下最后一段就要抵达云深瀑布了，听到瀑布的声音了。哦，有最后的小桥，小吊桥，太阳来，很陡的感觉，太阳的最后冒险，开始走，小心哦，太阳小心哦。抵达云深瀑布。要慢慢下山了吗？走吧，准备下山喽。现在，拜拜，拜拜，拜拜。
，等下马仔，马仔，马仔。哎，我有点忘了，当时你私讯我们说要领养狗狗的时候，是你选白色的吗？对啊。那你家人喜欢它吗？超爱。真的哦，他们本来就是接受狗狗的。嗯，猫也。猫也可以。看到小白和它的主人的互动，就觉得跟我和太阳的互动其实还蛮类似的。很多的时候，他们都很黏我们，然后。都很爱玩，但是却也会一直回头看看我们的位置，不会离我们真的到太远。然后他们在平常在外面也是很乖、很亲人、很亲狗。然后他们的毛色啊，还有健康度，就感觉这两年有把太阳和小白照顾得好。但其实今天没有来的第三只狗狗，也就是当年的星星，现在叫做妞妞。我其实非常担心它。其实早在一年之前，就有让三只狗狗见面了一次。当时其实有观察到一些星星的主人有点疏于照顾的地方，比如说星星都不喝水，它都是有什么饮料给它喝什么饮料，平常没有什么时间陪伴它，也没有在散步，一直到它长得蛮大的，也都没有狗狗的胸背带，就表示它。足不出户吧，然后很常收到星星的家人，他的姑姑传的讯息给我们，也都在说他很爱乱咬人啊，然后脾气很暴躁啊，等等的这种感觉，跟他在相处上有很多抱怨的事情。我自己在上一次三只狗狗见面完结束之后，其实我有联络星星的主人，很认真的跟他讲了一番话，我说狗狗是需要陪伴的，发现他好像不是这么的。积极或是认真的要照顾星星，然后他也说他会认真的去调整，要好好跟他继续生活。一年之前他是这样子承诺我的，但现在呢，今天他没有出现，可以说是他放鸟我们。原本他约的今天，然后我们配合了他，然后昨天突然告诉我他不能来，而且我蛮想要知道他到底平常是怎么样。去照顾星星。当时我捡到他们，我就觉得他们是我的责任。如果他到了一个不是那么合理的环境的话，我也会觉得有点自责。所以我在想看看后续用什么方式来追踪到星星的后续，真的是有点担心呢、啊。环岛第一天，太阳跟月亮的大团圆，爬山之旅成功。太阳应该现在应该累死了。对，停在后面很很悠哉的，很悠哉啊，好像没有很累，他没有很累吗？嗯，你没有很累啊，因为他已经是冒险王的狗狗了，他平常爬太多山了，但这一次的任务要环整个台湾一圈，也是太阳第二次的挑战，第一次也不算他的挑战，是我的挑战，抱着他的时候。现在时间呢是环岛第一天的晚上，然后发生了一个小小的插曲。刚刚星星的姑姑，就是平常长时间跟他相处的这一位姑姑，有私讯我们，然后因为我们前面发了现实动态，然后讲太阳开始环岛啊，我们还有做太阳的贴纸什么的，他姑姑就有回说，呃，他回说什么？他回说他也想要，然后能不能寄就是就是他也送我们呃星星平时有在吃的罐罐。对他刚刚就有讲到这个，所以我们想说，哎，我们有一个很好的契机，可以来拜访他，然后可以拿贴纸给他。其实最大的目的，是想要看一下星星平常的生活环境，所以我们现在就已经到他家的门口了。那待会呢，我们就进去看一下，就是我身后的这一间，看一下有没有人在。Hello。妞妞，在家吗？你好。我们是那个之前捡到你们家狗狗的主人。等一下哦。好。我到那个好。刚刚好像是他们家的外佣吗？你好，我是那个太阳的主人。你好，你好，你好，是你是那个跟我们联络的那个吗？素芬。素没有，秋芬呐。就对，哎，秀芬，秀芬是你吗？我不是，我是他们，我是他那个妹妹。因为我们是之前捡到你们家狗狗的那个。哦，我知道，我知道。对对对对对,對、啊，我们可以看一下狗狗吗？对
，你要看到、哦。对啊。因为他现在有那个什么外劳在，我们先把它隔离起来。啊，等外劳不在的时候，我们再把它放那个什么再放下来。是，是因为他不喜欢他吗？因为他上次有去养养伤外劳。哦，真的啊、哦嗯，对他，他有领域力，领域力很强。侵犯他领领域的时候，他会发生。他发生，我们就不想再靠近他了。因为我们，我们，我们大老远来，想说可以看他一下嘛。没有看他一下、哦。对啊。哦，欸、好吧，换你从后面好不好？好啊。好啊。拜拜。好。我们家空气质有点乱。好，没关系，没关系。哎呀，不，他们要来看妞妞啊。你好。我是太阳的主人，我是子俊。子俊。对对对对对对，你你那时候说我们有做贴纸，所以我们有带贴纸来给你。哦，这样子啊。对啊，刚刚有拿给他的。他在楼上。真的、哦，妞妞在楼上。他刚才吃饱了呀。他在二楼吗？在二楼。糟糕，他刚刚来对我凶吗？他刚刚对你凶。他刚刚下来，他刚刚下来，然后对阿阿佑不礼貌。对呀、啊。妞妞。你那不认识，帅哥来看你了。你还那么认识，就你的帅哥来看你。啊，看你啊！我不认识你。没事没事。不好意思。啊。他不认识他了，他不认识。放、啊啊啊。没事没事。好啦好啦，不要叫啦。不要叫啦。他是在叫。没关系没关系。好啦好啦。叫你的啊。你是叫你的，没有。你要去靠近他吗？好啊。想想想。哦，他在，他都会上厕所在这边吗？对啊，今天他在大楼上厕所，他都不会，他都永远都在这边乱闹。他楼上厕所是他的情绪，来不是？楼上厕所是他的情绪。你好。好，我听不懂，我听不懂你在废话。怎么了？这个狗命是帅哥救你的，阿爸哪来的狗命啊？我被他咬过好多次，我都怕他。真的、哦？对啊。他都是，都是你要摸他，他咬你，还是他就自己过来？没有，为了吃咬我。为哦。为了吃啊！啊，我,、啊、我就这样子，你一口我一口啊。那上一次外劳是也是因为食物吗？不是，你、嗯、你他很孤僻，我没有东西，他不能乱碰。像他要有意见特别多，他独特的思想，不能让他在想什么。他平常不太会出去散步。没有，我不敢，我怕他迷失又回不来。我我带他的话，他只是一,一直冲出去，所以我就不太敢这样带他。他有去结扎吗？没有。他没有结扎。怕他自己。他会有月经吗？怕他自己有有,有。他有。就是有那个开始才他才不一样啊。对。那那东西来的时候，你就不能碰他，而且他会恼羞成怒。其实应该要带他去结扎。不行。因为这个现在是政府规定的，不是啊，挨那一刀，他不晓得会记仇啊，我不敢嘛。他会咬人。对啊。不敢带他出门。啊。然后我对他讲了。哦，所以如果有外佣在的时候，就会把他挡住。对。哦，就不要让他下去。嗯，不是，把他挡，把他关在楼上，我也自由啊。咬过我好几次，我都感到很失望。对对，找找找过警察，警察找过警察。对啊，警察说问我说是邻居吗？我说不是，他说自家狗。他说他说好爱他。我说要是人的话，就是告他家暴。啊，你会你会有想说不要养他吗？我曾经威胁他。你威胁他？对啊，威胁他，然后一次可以，两次可以，九九次他失明了。为什么你们家东西这么多啊？没办法，真的哦，怎么会这么多东西？两岸要战争的。他现在跟朋友在外面。对呀。啊，真的。对。他什么时候才会回来？不知道，以前不住这里，然后三更半夜回来，他回来时间不对劲。林先是那时候养他没多久就带过来这里的，是不是？对。没有，他不会养，他不会养。他不会养。对，他不会养。就不,养不知道怎么照顾他。对啊，都是我在照顾的，应该主人应该是我。那走后面还是前面吗？你们，嗯，对啊，走后门。后门，好。好，结束了。<笑>啊，认真讲话一下。老实说，有非常多不合理的地方。嗯、哦。第一个。
环境，环境我真的吓到了。像我刚刚看到，就是像比如说塑胶袋、嗯，他们收集了一整山的塑胶袋，罐头的东西也是一整山的罐头，报纸也是一整山的报纸、嗯。然后我也问他说：“你们家东西好多？”然后他说：“因为两岸要打来的。”就跟他们聊天的时候观察到，应该平常。会去主动喂他的就是大姐，会跟他玩的是二姐，嗯、但是应该也没有很常跟他玩，或者是没有很常跟他相处。嗯、然后连心一个礼拜回来一次，他小时候说什么他不会养，嗯、然后就把他带过来这里。对，也是有一点不负责任，有点莫名其妙、嗯。虽然不知道真实的原因，然后。他吃东西都很不定时，对，我不确定会不会有没吃的状况。哼哼哼，而且他们现在都没有在固定的看医生打预防针。他上一次去看医生已经是一年之前，对，然后医生都说他有心丝虫的病，嗯、要吃药、嗯，然后回来之后他给他吃，然后就被咬、嗯，然后就没有再给他吃了。嗯，所以现在他也不知道他到底有没有生病。嗯。然后他也没有让他出门，只有一个大袋子，可能抱着去哪里吧、嗯哼哼。但是没有给他真的有走出门的这种机会。对，这些是我们觉得不合理的地方。嗯、我刚刚其实在想一点是，那环境真的很不 OK, 不 OK。嗯。但是他们不是只是让狗狗丢在那边，他们自己人也生活在那边。嗯、就是我同时在想是，那他们人能接受？那狗狗就只是跟着主人一起而已，好像不能怎么样。可是我觉得一些健康问题是一定要去提的。嗯，生病这一点，对，整天关在家里都没有出去走这一点，嗯，吃东西很不不定时，嗯，然后对这一点，然后我其实比较在意的是连心这个人，因为是他跟我说他要负责任去照顾他的，嗯，但他一个礼拜现在只会回来一天。那他光是说他不会顾，然后就丢过来给他姑姑们照顾<咳>，这这一点就已经，我就已经对这一点就已经，在、哦、说明他不负责任这件事情。当初只是为了一时兴起，想要养这一只狗狗而已。我不想要去质疑感情，或者是质疑他们的一些方式，嗯啊、但是我觉得连心这个人，我要再一次好好的跟他讲一下。嗯，因为连心今天跟我们说他是。他要留守，他是自愿意，所以他没办法来跟我们一起爬山。这是我们好几个礼拜前就已经定好的日期，但是他的家人说他今天其实有回来，所以我现在觉得我应该打电话跟他讲一下这件事情，我觉得很不 OK。那搞不好现在也也不能接，也不敢接。对啊。可是自愿意有可能可以有手机，吧 ？OK， 星星的主人没有接电话，但这件事情后续我一定会再找一个时间认真跟他谈话。后面要怎么样改善星星的生活，或者是跟他们讨论什么样才是一个真的对这只狗狗最好的做法？因为我们自己觉得是我捡到它的。如果看到他现在的一些状况是不太 OK 的话，总有一些责任，所以后续怎么样，目前不知道。等我跟连心联系上，再继续揭晓。但我们的环岛之旅还是得继续。第一天，太阳、星星、月亮大集合，虽然有一点不一样，有一点小插曲，但我们今天都算是见到了他们。而后续的故事，大家继续关注这个系列吧。拜拜！今天太阳要作为校外教学的老师，带大家一起校外教学。看这里是哪里？哦，就是这一座桥下。你还记不记得你曾经被丢在这个桥下？一个太阳、星星、月亮之外，他的兄弟姐妹，我们要来找他们。是哪一只狗狗？是他之前？是他